Hello everyone, my name is Indasin Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session because on today's session we are going to discuss a very important topic and that is how exactly you can be a person to have a lot of thoughts and statement while speaking in English. Yes, my dear friends, a lot of people are there who always complain and have a problem that, you know, while talking or communicating in English, we often feel that we are running out of the words and the statement. I don't know why does it happen, but what exactly we need to do because somewhere down the line, it is also responsible in terms of killing your fluency. So that's quite correct, my dear friends. Jab bhi hum English bolte hain, to kai bar hum apne aap ko ek aise situation mein paate hain, jahan pe hume ye lagta hai ki ab hum kya bole. Means what exactly I should speak? Yani line nahi milti, words nahi milte. Uh, एक तरीके से कोई थॉट नहीं आता कोई मतलब आइडिया नहीं मिलता कि क्या एग्जैक्टली exactly इस टॉपिक पे हमें बोलना चाहिए तो उस केस में या उस सिचुएशन में किस तरीके से हमें एक तरीके से अपने आप को आगे ले जाना है या हम एग्जैक्टली exactly क्या प्लान करें या क्या सीखें या कहां पे वर्क करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए तो अगर ये प्रॉब्लम आपकी भी है तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में बिकॉज आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली exactly करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स कुछ छोटी सी एक्टिविटीज हैं जिनको हम करके अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और किसी भी विषय पे बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपने एक तरीके से वक्तव्य को रख सकते हैं बात कर सकते हैं और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है माई डियर फ्रेंड्स दैट इज बी इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग Yes, my dear friends, there are a lot of people who often focus on speaking only. I know that, you know, if you're learning a language, then definitely you should go ahead and try to dedicate most of your time in terms of having conversations or getting involved yourself in the way of communicating with a person. That is something which is quite important. But writing is something different. Because the moment you uh, try to get involved yourself in writing, you just try to go ahead and do the brainstorming that what should be the line, what should be the correct words, what should be the statements, and how exactly am I going to phrase this line in a beautiful, beautiful way, and how exactly these lines are going to be liked by the others. तो जब आप लिखते हो ना तो आप लिखने में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हो शायद जितना हम बोलने में ध्यान नहीं देते उतना जब हम लिखते हैं तो ध्यान देते हैं एंड आई होप कि इस पॉइंट पे आप सब अग्री करोगे मेरे से कि लिखते समय हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ता है ज़्यादा सोचना होता है दिमाग ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उस केस में तो माई डियर फ्रेंड जितना ज़्यादा आप लिखोगे अब लिखोगे क्या कि आप कोई भी आर्टिकल ले लो कोई भी स्टोरी ले लो कोई भी इंसिडेंट्स ले लो आप उस पर लिख सकते हो या आप कोई भी टॉपिक उठा लो उस टॉपिक पे आप अपने व्यूज को लिख सकते हो तो बट लिखना जरूरी है मींस आपको इंग्लिश में लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना बेहतर आपका कमांड होगा उस स्पेसिफिक विषय पे और उस कॉन्टेक्स्ट में आप काफी अच्छा आगे कर पाओगे सो so, पहला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है ताकि हम जब कम्युनिकेट करें तो हमारे पास आइडियाज की कमी ना हो लाइंस की कमी ना हो तो उसमें काम क्या करना है अपने आप को हैबिट में डालना है ज्यादा से ज्यादा लिखने की राइटिंग स्किल्स हमें इंप्रूव करने की जरूरत है दूसरा अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली हमें क्या करना है दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट ईजी एंड इंटरेस्टिंग टू तो सेकेंड फेज में हमें ये करना है कि बी अ रिपोर्टर यस माय डियर फ्रेंड्स बी अ रिपोर्टर नाउ आप अगर आप न्यूज चैनल को ध्यान से देखो तो जो भी न्यूज चैनल में रिपोर्टर होते हैं वो कोई इंसिडेंट को उठाते हैं और उस इंसिडेंट पे अपने तरीके से मीन्स अपने तरीके से यानी अपने वे में उस इंसिडेंट्स को या उस न्यूज को आपके सामने रखते हैं और आप उस न्यूज को फिर सुनते हो पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हो दैट इज समथिंग एल्स बट वो हमेशा अपने वे में उस न्यूज को क्या करते हैं आपके सामने पेश करते हैं नाउ सेम यू नीट टू डू नाउ वॉट एग्जैक्टली यू नीट टू डू आप किसी भी न्यूज पेपर से कोई न्यूज उठा लो कोई भी आर्टिकल्स उठा लो कोई भी खबर ले लो अब उसे अपने शब्दों में आपको उस न्यूज को व्यक्त करना है और न्यूज को व्यक्त करना है कैसे आप अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे और रिकॉर्डिंग मोड में डालने के बाद आपको उस न्यूज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है और ये इमेजिन करना है कि लोग आपको सुन रहे हैं क्योंकि जब आप ये दिमाग में लेके चलोगे तो थोड़ा सा करेक्टनेस और बढ़ जाएगी थोड़ा आप कॉन्शियस जरूर होगे 
बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा सो माई डियर फ्रेंड्स बी अ रिपोर्टर इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी मैंने बहुत ज्यादा की है जब मैं इंग्लिश सीख रहा था एंड अल्टीमेटली इसका लाभ बहुत मिला बहुत कुछ सीखने को मिला और इंटरेस्टिंग भी होती है तो जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको मजा भी आएगा और बाद में आपके पास एक इवेल्युएशन के लिए कुछ होगा जहां पे आप ध्यान से देख पाओगे कि एग्जैक्टली exactly कहां पे प्रॉब्लम रह गई क्या रह गया कहां पे काम करने की जरूरत है ये सारे पॉइंट्स आपके पास होंगे सो so, रिपोर्टिंग वाला काम करना है न्यूज से आर्टिकल्स लेना है इंसिडेंट्स लेना है और उसे अपने शब्दों में एक तरीके से रिफ्लेक्ट करना है या व्यक्त करना है दिमाग में ये रख के कि लोग आपको सुन रहे हैं नाउ माई डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने तीसरे टिप्स की तरफ जो तीसरा टिप है दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जब हम किसी से कन्वर्जेशन करते हैं तो हम डेली रूटीन की बात करते हैं डेली लाइफ में जो भी चल रहा होता है उसकी बात करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है कि जब भी आपका दिन खत्म होता है यानी मान लो मॉर्निंग से लेके नाइट तक यानी सोने से पहले आपका जो पूरा ओवरऑल जैसा भी दिन रहा आपका वो आपको दिमाग में रखना है और आपको उसको एक समराइज फॉर्म में हिंदी में रिकॉर्ड करना है अपने फोन में यस माय डियर फ्रेंड्स आपको पूरे दिन का एक समरी हिंदी में देना है और फिर उस समरी की ट्रांसलेशन करनी है आई नो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग तरीके का लगे और अलग तरीके का लगना भी चाहिए क्योंकि अलग तरीके का काम करेंगे तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा बहुत सालों से जो करते आ रहे हैं उससे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कुछ यूनिक आपको ट्राई करना होगा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा सो माई डियर फ्रेंड्स करना क्या है सिंपल सा काम है कि आपको अपनी दिनचर्या जो एक पूरे दिन की एक्टिविटी रही है उसको हिंदी में फोन में रिकॉर्ड करना है और फिर उसका ट्रांसलेशन करना अब इससे होगा क्या जब आप अपने डेली रूटीन का ट्रांसलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो दिनचर्या में आपके जो डेली बोलचाल की भाषा है उसमें कहा प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में बोलने के दौरान कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं कहां पे आपको ज्यादा इंफिसाइज करने की जरूरत है फिर ये सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होंगे सो माई डियर फ्रेंड्स ये तीन टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन ऑर्डर टू जस्ट फिल योर ब्रेन विद अलॉट ऑफ थॉट एंड आइडियाज एंड आई होप कि ये आइडियाज ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज वी फील दैट वी आर कमिंग विद काइंड ऑफ कॉन्टेंट विच मे बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू और अपनी ब्लेसिंग अपना मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सब बना के रखिएगा बिकॉज वी आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड आल सी यू टूमोरो इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर थैंक यू